അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ആതിഷ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് മൺചട്ടിയിലെ ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കോയിയബ കോയും പിന്നെ നീരുള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇട്ടത് തക്കാളി തക്കാളി അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിന് ഞാൻ കോഴി മൂന്ന് കിലോ തന്നെ എടുത്തിന് നീരുള്ളി അതേപോലെ വലിയ നീരുള്ളിയാണ് എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടത് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണിത് ഞാൻ ഒന്നേ കാ കിലോന് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആളിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു പത്താൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസാലകളിൽ പെരക്കിയിട്ട് വെക്കാം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ല എല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കസ്തൂരി മെത്തി കസ്തൂരി മെത്തിൻ്റെ മണവും ഇഷ്ടമുണ്ടോ അവർക്ക് ഇട്ടെങ്കിൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മണവും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കൂടി നോക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ കൂടി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിന് അതേപോലെ ഇതിനും സപ്പോർട്ട് വേണം ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്കിനെ നല്ലോണം പെരക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കൈകൊണ്ടൊന്ന് പെരക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അവ എന്നാൽ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തും മിക്സിങ് അങ്ങനെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഊട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ എണ്ണ ഊട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കാഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾക്ക് നമുക്ക് നീരുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നീരുള്ളി കുറച്ച് എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വയ്യ കായ്ക്കാൻ വേണം ചൊറ്റ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയും ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടാക്കിയതാണ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ലെങ്ത് കൂടുന്നു വീഡിയോക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എല്ലാത്തൊന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് പൊടി ഇടണം അപ്പോൾ അവർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല കുറച്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേത്തോണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യ ഇട്ട് കൊടുത്ത മതി കൊയ്യൽ ഇട്ട് പിന്നെ നല്ലോണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാണ് നല്ലോണം അപ്പോൾ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം ഒടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലകളെല്ലാം എല്ലാം ഒന്നായി നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പെരക്കിട്ട് വെച്ച് കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെയുള്ള പോയിട്ട് കൊടുത്ത പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പെരക്ക മസാലയിൽ മസാലയിൽ വേവട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കോഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാതിന് എല്ലാ കോഴി ഇട്ട് കൊടുത്ത പിന്നെ ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്തടുപ്പിൽ അരിക്കി വെള്ളത്തിലുണ്ട് ചോറ്റിനുണ്ട് വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അരി നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഊറ്റാൻ വെച്ചിന് അതും കൂടി എടുക്കാം ഇത് ചെറുപ്പുളി അവ നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഇല നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഇലയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ചോറ്റിലേക്ക് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാന്ന് ചോറിന് നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് വേവ് വേണ്ട നമുക്ക് മുക്കാൻ വേവ് മതി നമ്മൾ ഇതിനെ ദമ്മ ഇടുകയാണ് മൺചട്ടിയിൽ മൺചട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ മൺചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടിയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് നെയ്യിലൊക്കെ ഞാൻ മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ അങ്ങനെ മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് മൺചട്ടിയിൽ ദമ്മ ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ടു ബാക്കി വേറെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ദമ്മ ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ മൺചട്ടി നമ്മളെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് കണ്ടില്ല നല്ല കളർ നമുക്ക് നല്ല കളർ വരുന്നു അപ്പോൾ കളറിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നെയ്യിടാം പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളി കായ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ദമ്മിൽ വെക്കാം അടു ഫുള്ള് തീയിലല്ല ഇടുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് തീൻ്റെ നിരിപ്പിലാണ് ഞാൻ ചട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ്റിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പൂത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ദമ്മ ഇടുന്നത് ആ മൺചട്ടീൻ്റെയും ഇലേൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആവി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മണ്ണും ടേസ്റ്റും നല്ല സൂപ്പറാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ ഇല ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാൻ നോക്കുകയാണ് അകത്തേക്കാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നടക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്രി വെച്ച് കയറി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നല്ല കാലമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല കളറും നല്ല മണ്ണും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ദമ്മ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ മൺചട്ടിയിലെ ദമ്മ നല്ല സൂപ്പറാണ് ഇത് ഞാൻ ബാക്കി വരുന്ന ചോറിന് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ദമ്മിട്ട് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ 
ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലർ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു ടാൻസ് ഇനി മുമ്പ് മുമ്പുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു